O Paulistão 2024 começou com problemas graves nas transmissões. Houve queda de sinal, gol que a gente não conseguiu ver, nem ele sair e nem ele ser anulado, e muitas coisas e explicações que a gente vai analisar a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao blog do Alan Simon, canal especializado em mídia esportiva, direitos de transmissão, e aqui você sempre sabe onde seu time joga. Fica mais uma vez o convite para você participar dos nossos canais gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Escolhe o seu aplicativo de comunicação preferido. Os dois links estão na descrição desse vídeo. Vai lá e se inscreve, é de graça e você recebe avisos sempre que a gente tiver novos vídeos aqui no canal ou novas colunas publicadas no All Sport. Vamos falar de um tema muito sério hoje aqui, estamos de volta ao cenário físico depois de muito tempo, né? O calor deu uma amenizada e a gente pode estar hoje aqui de novo. Vamos falar de um assunto sério que é a estreia do Campeonato Paulista na televisão. A gente sabe que o Paulistão tem sido aí lembrado por um novo formato, por um novo modelo de distribuição de partidas, cada vez mais jogos gratuitos para as pessoas, mas existem coisas que não podem ficar por isso mesmo como os problemas que a gente viu. Para quem não acompanhou o fim de semana, o que aconteceu foi o seguinte... A transmissão de Novo Horizontino e Palmeiras, que estava sendo feita pela Kazé TV aqui no YouTube, e também no Paulistão Play, que aliás eu já falo sobre ele, teve problemas a partir dos 35 minutos do primeiro tempo. E não foi uma queda de live, como a gente está acostumado a ver, como nas minhas próprias lives, de vez em quando acontece, né? Dá um problema na minha internet aqui e você vê aquele load, aquela, aquela bolinha girando na tela. Não foi nada disso, foi um problema com o sinal, a tela chegou a ficar toda cinza, depois um monte de cores diferentes o que dá uma demonstração ali de algum problema na recepção. Mas o fato é que durante vários minutos, praticamente dali até o fim do primeiro tempo, a gente não conseguiu ver direito esse jogo. O Novo Horizontino fez um gol aos 38 minutos, no meio de todas essas falhas, todos esses problemas. Esse gol foi revisado no VAR, foi anulado, e tudo isso aconteceu durante esse período de instabilidade do sinal. A gente não conseguiu ver, era impossível fazer uma análise de como tinha sido o primeiro tempo do Novo Horizontino, do Palmeiras. Depois, no segundo tempo, tudo isso ficou um pouco mais normalizado. Ao mesmo tempo, estava rolando a partida entre São Bernardo e Ituano, o único jogo exclusivo da rodada no Paulistão Play. E aproveito aqui nesse vídeo, porque a gente não tinha falado mais sobre o novo pay-per-view do campeonato, novo em termos, que está desde 2022, mas como o Premier saiu agora, ele é novo para muita gente, né? Esse pay-per-view ele está disponível na Vivo e na Sky sem custo adicional a alguns assinantes. Eu, por exemplo, não tenho TV paga da Vivo, eu tenho um plano de banda larga e um plano controle de celular, e mesmo assim, no Vivo Play, no aplicativo Vivo Play, eles liberaram para mim três canais do Paulistão Play. E na Sky, para quem tem o Sky+, Mais, que é o antigo DirecTV Go, os jogos do Paulistão Play, os três sinais, estão disponíveis no The Sports, aquele canal, lembra que a gente falava da época do DirecTV Go aqui ainda? Então está sem custo adicional. E no streaming, o Paulistão Play custa R$19,90 por mês ou R$49,90 pelo campeonato. Pois bem, no jogo entre São Bernardo e Ituano, o Paulistão Play também caiu. Ou seja, ao mesmo tempo, o Paulistão Play e seus dois canais que estavam tendo jogos estavam enfrentando problemas. O mesmíssimo problema de Novo Horizonte e Palmeiras, o que já levava a gente a suspeitar de um problema na geração do sinal e não da Casa TV, pela própria forma como o sinal caiu, né? não era uma questão, como eu falei, daquela bolinha girando do loading, era o problema de recepção, isso aconteceu também no Paulistão Play. E o jogo entre São Bernardo e Ituano, no mesmo momento, apresentando problemas parecidos. Ora, então alguma coisa estava acontecendo e não era simplesmente a internet do estádio que alguém foi lá e puxou um cabo. Depois do jogo, a Live Mode me mandou uma nota oficial explicando a parte deles, né? Vamos ler juntos qual foi a nota oficial da Live Mode. Abre aspas. A Live Mode, contratada da Federação Paulista para gerir a produção das transmissões do Paulistão para todos os detentores, Pede desculpas pelos transtornos ocorridos durante a transmissão das partidas entre São Bernardo e Tuano e Novo Horizontino e Palmeiras. Os problemas técnicos ocorreram a partir de uma instabilidade na rede da Casa Blanca, contratada da Live Mode, que impactou a distribuição das transmissões do Paulistão Play e na Casé TV, que não tiveram qualquer responsabilidade sobre os problemas técnicos ocorridos. A Live Mode está trabalhando na solução dos problemas para garantir que eles não se repitam nos próximos jogos. Já vou comentar sobre isso, mas vamos ler primeiro a outra nota, que foi enviada pela Federação Paulista de Futebol. Abre aspas. A Federação Paulista de Futebol vem a público se desculpar pelos lamentáveis problemas técnicos ocorridos nas transmissões de São Bernardo e Tuano e Novo Horizontino e Palmeiras, partidas válidas pelo Paulistão Cicred 2024 neste domingo. Vamos identificar as graves falhas e garantir junto aos parceiros responsáveis pelos serviços de produção que esses erros jamais se repitam. Fecha aspas. Pois é, pessoal, a Live Mode colocou aí a responsabilidade, como vocês puderam ver, 
na Casa Blanca, que é uma empresa super conhecida, que diversas vezes faz transmissões para a própria Live Mode, para outras empresas também, fez para a Brax no Carioca do ano passado, não sei se está fazendo de novo esse ano, faz diversos eventos para a Globo e para o Sport TV, e realmente deve ter sido um problema desses, porque não caem dois jogos ao mesmo tempo por um problema que alguém vai lá e puxa o cabo, ou por uma má conexão em Novo Horizonte que vai derrubar o jogo de São Bernardo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, então faz super sentido ser um problema da Casa Blanca. O problema que tem nessa nota né, é o seguinte, a Live Mode fala ali que a Kazé TV e o Paulistão Play não tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Bom, a Kazé TV é um canal que leva a marca do streamer Casemiro Miguel porque é um canal feito por ele em parceria com a Live Mode. E foi a Live Mode quem contratou a Casa Blanca. E o Paulistão Play é um pay-per-view da Federação Paulista que é operado pela Live Mode também. Então, não tem essa de não ter responsabilidade, né? É a Live Mode que opera todas essas transmissões. Pode ser que quem trabalha na Kazé TV, o Casimiro, os narradores, o pessoal que está ali comentando os jogos, né? inclusive a Kazé TV estava em loco, era algo que eu ia até aplaudir, né? Porque a Record, por exemplo, não manda ninguém para o estádio. A Kazé TV já no primeiro ano está mandando para o jogo do sábado, do Botafogo contra o Santos, agora também esse Novo Horizonte e Palmeiras. Então, são coisas que a gente poderia elogiar, mas acaba tendo que falar do mais necessário, que é o torcedor ver o jogo, e não foi possível. Mas beleza, a Kazé TV, a equipe da Kazé TV, de fato não tem culpa, mas a Live Mode é responsável por tudo isso. É um problema quando você é responsável por tantas partes do processo como essa empresa acabou virando nos últimos anos. É muito bacana quando você tem inovações no campeonato, quando você tem um novo formato de distribuição, quando você tem mais da metade de uma rodada, né, quatro jogos no YouTube mais um na Record, com o sinal aberto, então, para quem viveu a vida inteira com 100, 110 reais no Premiere para ter acesso aos jogos, é muito bacana. Mas não dá para só focar nessas inovações sem pensar em entregar o produto mais básico. O que o torcedor quer, no fim das contas, é ver direito o jogo. Novo Horizontino e Palmeiras estavam lá fazendo um jogo legal, acho que foi um jogo bom até para uma abertura de temporada, melhor do que eu esperava para o Sol, que estava fazendo Novo Horizonte também naquele momento, o calor que estava, e a gente não pôde ver essa partida, né? Pelo menos não inteira, né? Não no primeiro tempo inteiro. A gente teve problemas graves em momentos importantes, como um gol do Novo Horizontino, que depois acabaria sendo anulado. Mas enfim, acho importante a gente destacar que essas questões sim podem acontecer, mas elas são um alerta necessário. Porque já aconteceu com o Campeonato Carioca na época da Esportes View no Rio de Janeiro. A gente vê outros problemas acontecendo, né? Eu não pude acompanhar o Campeonato Carioca, nem Pernambucano, nessa semana, nesse fim de semana, porque eu estava acompanhando a rodada de estreia do Paulistão, especialmente nesse domingo, com esses problemas ocorridos em Novo Horizonte e Palmeiras. Mas eu vi que o Gold estava pedindo desculpa por problemas que aconteceram nas transmissões deles também. É claro que o streaming vai ter problema e vai ter problema demais. É claro que as pessoas ainda não se acostumaram e ainda não aceitam que a TV paga já era para muitas coisas, né? A TV paga ainda está viva para muitos campeonatos, mas de fato ela está cada vez com menos espaço. Muita gente está muito reticente de aceitar que isso não vai mudar. E aí fica atacando o streaming. E o streaming, sim, tem que melhorar demais, porque é muito problema em transmissão como essa. Agora, se esse problema foi da Casa Blanca, como a Live Mode está alegando, e deve ter sido mesmo pela forma como o sinal saiu do ar, esse jogo teria acontecido a mesma coisa na TV aberta. Se ele fosse o jogo da Record, a sorte da Record é que não pegou esse jogo e não era mais 4 da tarde. Mas provavelmente teria caído a transmissão, porque era o mesmo sinal entregue para todo mundo. Mas como era um jogo que estava na Casé TV no YouTube, o streaming levou a fama e não tem o que fazer. Vai perder a disputa de narrativas mesmo. A internet funciona assim. E a Live Mode está no terceiro ano de Campeonato Paulista. Se esses erros acontecem no primeiro, lá em 2022... A gente até fala, né, olha, tá começando agora o trabalho e tudo mais, embora já fosse uma empresa experiente, porque fazia a Copa do Nordeste. Agora, acontecer isso no terceiro ano, depois de experiência já bem sucedida em 2022, 2023, é inaceitável, né? Então é claro que vai ter uma cobrança para que isso não se repita mais daqui para frente, porque o torcedor quer um serviço bem entregue. É claro que o Campeonato Paulista está mais acessível agora, porque as pessoas podem assistir de graça aqui no YouTube. Quem reclama, normalmente, é quem já tem o Premiere e pode pagar o Premiere. Quem não podia, está assistindo de graça no YouTube. Mas tem que ter o jogo para assistir. Ninguém quer ver uma tela cinza, uma tela borrada, uma tela, uma transmissão que cai no momento de um chave de um jogo, no momento de um gol. Precisa melhorar. É inaceitável. Mas algumas questões que eu quero falar também, né? A Live Mode, a Federação Paulista, começaram a colocar nessa rodada do Campeonato Paulista, já tinham testado na sexta-feira na Copinha, uma publicidade virtual, que simula aqueles tapetes que tem um efeito 3D, né, ao lado dos gols, e simplesmente ficou horrível. No jogo do Botafogo contra o Santos, em diversos momentos, eu vi os jogadores que apareciam próximos a esse tapete, simplesmente desapareciam, parecia um bug de videogame. É outro momento que também eles vão ter que arrumar. Claro que não é tão grave quanto caiu uma transmissão, mas não é nada legal visualmente também, para você que está acompanhando, 
ver um jogador simplesmente desapareceu, ficar uma parte dele e outra parte do tapete ali. Isso me lembra muito as publicidades virtuais mal feitas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Então, precisa melhorar isso também. E um outro ponto interessante aí, que para mim não afeta tanto, porque eu já sou acostumado, mas eu sei que o torcedor em casa vai achar ruim, eu acho que a Live Mode e a Federação poderiam mudar também, é com relação ao placar, ao GC do placar que fica na tela. Tá muito bonito, tá bonito mesmo, é o mesmo formato da copinha, só que com uma cor azul, que para mim é muito mais fácil de ver do que o da copinha. Eu acho que para quem tem alguma dificuldade de enxergar de longe, é muito mais nítido você ter a letra branca no quadradinho azul ali do placar. Mas, gente, assim, no Brasil nós temos a tradição de colocar primeiro tempo 0 a 45 e segundo tempo 0 a 45. Eu gosto de contar corrido até 90 como é na Europa, mas aqui no Brasil a gente tem uma tradição de décadas, décadas, século. A gente conta do 1 a 45 e a gente zera o cronômetro do 1 a 45. Se eles estão fazendo isso para facilitar uma geração de sinal internacional, poxa, façam dois sinais. Até porque se cair um, você vai ter o outro ali, né? Poderia ter sido isso que aconteceu hoje, né? Se eles tivessem um sinal gerando ali com um GC do formato brasileiro e um outro sinal com a transmissão internacional, se não caíssem os dois, o que era uma possibilidade também, já que caíram dois jogos, mas pelo menos a gente veria alguma outra forma de colocar no ar qualquer coisa. Outra coisa, né? Eles precisavam ter uma câmera no estádio, pelo menos, para filmar enquanto o sinal cai. É o que uma emissora de televisão como a Globo, por exemplo, faria também. Bom, esse vídeo tá saindo super tarde, já na madrugada de segunda-feira, provavelmente depois que eu terminei de editar, nem sei se vai ter uma audiência legal, mas eu acho super importante a gente falar, documentar isso na história desse campeonato, dessas transmissões, porque sim, a gente está vivendo um momento de revolução nas transmissões, está tudo mudando. Não está tudo mais só na mão da Globo, não está tudo só na mão das grandes empresas como era antigamente, da, de, em termos de Globo, é, de ESPN. Hoje você tem outros players também transmitindo futebol no Brasil, mas precisa ser bem feito. A gente vai cobrar que isso aconteça porque o torcedor quer uma transmissão bem feita, por mais que ela seja de graça. Agora deixa seus comentários aí, o que você achou desses erros? Será que eles vão se repetir? Ou a Live Mode, a Federação e a Casa Blanca... Vão aprender a lição, uma espécie assim de que bom que aconteceu agora e não lá na frente quando forem jogos mais decisivos ou clássicos, né? Deixa aí nos comentários o que você achou, eu espero que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, em breve tem a plaquinha de 100 mil chegando aí, a gente vai fazer uma live especial também, beleza? Te espero aqui no próximo vídeo, esse é o Blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva, valeu!